नमस्कार दिस इज कपिल देव शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा दिस इज द सिक्स वीडियो ऑफ एडजेक्टिव और अभी तक के टर्म्स में इन द वेरी फर्स्ट वीडियो वी हैव द इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव किस तरह क्वालिटी और क्वांटिटी डिफाइन की जा सकती है इन द सेकेंड वीडियो यूज ऑफ सम प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव डिफरेंस देखा क्या तुम्हें यह भी नहीं पता वॉट यू डो नॉट नो दिस यहां पर वॉट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन था What a match, what a catch, what a car. इस केस में what pronoun नहीं था exclamatory adjective था because उसके जस्ट बगल में एक नाउन मैंशन है Similarly, this or that, these or those, which, whose, each, all, none, both, any, इन कई शब्दों का इस्तेमाल देखा कि जरूरत पड़ने पर यह सेंटेंस में एक प्रोनाउन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं सब्जेक्ट होगा और जरूरत पड़ने पर यह किसी नाउन के साथ आकर उनके लिए एडजेक्टिव का बिहेवियर भी दे सकते हैं बिकॉज वो उस केस में उसकी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे इन द थर्ड वीडियो बहुत अच्छा इंग्लिश का एक वीडियो रखा था द कपिल शर्मा शो ऐसा माइथोलॉजिकली हमें लगता है कि सेलिब्रिटीज के नाम के साथ आर्टिकल आता है द कपिल शर्मा द शेक्सपियर आपसे हाथ जोड़कर समझाना चाह ऐसा कोई भी बुक में कहीं भी मेंशन नहीं अगर है तो हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा कोई भी बाहर का राइटर इस बात को नहीं लिखेगा बिकॉज इंग्लिश में प्रॉपर नाउन्स के साथ एडजेक्टिव नहीं आते हाँ वो अगर कॉमन बिहेव करे किसी और तरीके से बिहेव करेगी तो वहां पर आ सकता है तो मैंने सिर्फ आपको यही समझाना चाह क्योंकि नाउन के चैप्टर में इन बातों को डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है यहां पर यह समझाया था कि द कपिल शर्मा शो में शो को साथ डेफिनेट आर्टिकल लगकर शो को डिफाइन किया था द मोदी गवर्नमेंट गवर्नमेंट को डिफाइन किया जाता है द विराट कोहली टीम में टीम का जिक्र किया जाता है विराट कोहली यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव साथ ही पानी जरूरी है पानी नाउन है लेकिन पानी के प्रदूषण की वजह से वाटर पोल्यूशन यहां पर वाटर एडजेक्टिव था क्योंकि पोल्यूशन नाउन था पानी परेशानी नहीं करे परेशान नहीं करेगा आपको और कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा और पिछले दो वीडियोस में बेहतर यूजेस के आधार पर यूज ऑफ सम एंड एनी पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस एनी चॉइस के केस में लिखा जाता है और मच और मैनी जहां पर मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के साथ और डिस्टिंक्शन हमेशा रहेंगी मच इंग्लिश में एडवर्क भी होती है थैंक यू सो मच मूविंग अहेड इन दिस वीडियो द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट I repeat, use of first and foremost, F O R E M O S T. Grammatically, ये दोनों ही superlative degrees से बनती हैं. Degrees आप बहुत जल्द पढ़ेंगे. और अगर आप ये video premiere में नहीं देख रहे हैं, तो upload की जा चुकी है. आप देख सकते हैं. Degrees का मतलब क्या होता है? वहाँ देखिए आपको तो तीन नाम पता होंगे. Positive, comparative and superlative degree. तो first का इस्तेमाल भी हमेशा ज़्यादा के लिए करते हैं. कभी एक मज़ाक को सुना होगा कि मै एक रेस में फर्स्ट आया था मैं ग्रामर समझा रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ बट उसके बहाने ग्रामर पर आ जाते हैं कि मैं किसी रेस में फर्स्ट आया था अच्छा कितने लोग दौड़ रहे थे नहीं मैं अकेले ही था ये लाइन ग्रामेटिकली गलत है ये लाइन ग्रामेटिकली गलत है बिकॉज फर्स्ट इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री है सुपरलेटिव जहां दो से ज्यादा का जिक्र करते हैं अगर क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है क्या आप उसे कह सकते हैं भाई आप फर्स्ट आए हैं फर्स्ट नहीं आ सकता वो अकेलौता था क्यों नहीं कह सकते बिकॉज ग्रामेटिकली वो डिग्री सुपरलेटिव नहीं बनाई जा सकती सिमिलरली लास्ट भी इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री का हिस्सा होता है नेक्स्ट वीडियो में शायद आप देखेंगे लास्ट का यूज और उससे जुड़े हुए और उस जैसे कई शब्दों का यूज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉर तो जैसा मैंने आपसे कहा कई चीजें पहली होना जरूरी है मैं आपसे कभी पूछ सकता हूं हम सब जानते हैं कि भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे फर्स्ट बिकॉज बहुत सारे प्रधानमंत्री भारत में रहे हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो फर्स्ट पूछा जाएगा शायद आपसे मून पर जाने वाले पहले इंसान का नाम क्या था तो यहां पर हमेशा हम फर्स्ट का यूज करते हैं ग्रामेटिकली कई बार हम लोग पहली चीज यानी कि उसकी रैंक की बात करते हैं उसके नंबर की बात करते हैं या कह दीजिए उसकी पोजीशन का जिक्र करते हैं फर्स्ट दिखाकर हमेशा हम पोजीशन, रैंक और नंबर का जिक्र करते हैं लेकिन कई बार हमें फर्स्ट से मतलब नहीं है पोजीशन और रैंक से मतलब नहीं है कई बार हमें प्राथमिकता की वैल्यू आ जाती है कई बार हमें इंपॉर्टेंस दिखाना पड़ता है उसकी वैल्यू प्रायोरिटी महत्व दिखाना पड़ जाता है उस केस में फर्स्ट का इस्तेमाल नहीं करते वहां पर फॉरमोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एफ ओ आर ई एम ओ एस टी फॉरमोस्ट ऐसा नहीं है कि मैं किसी बैंक में जाकर यह पूछूंगा कि भाई आज इस बैंक में सबसे पहले कौन आया था तो हो सकता है पीयूष साहब आए होंगे उन्होंने बैंक की शटर ओपन की क्या आप वहां जाकर पीयूम से मिलने जाते हैं शायद नहीं बिकॉज हमें भाई काम होगा कैशियर से हो सकता है अकाउंट ओपनिंग वाले साहब से हो सकता है 
या फिर मैनेजर साहब से हो सकता है और मैनेजर साहब बैंक में पहले नहीं पहुंचते तो ही कांट बी द फर्स्ट वन बट ही कैन बी द फोरमोस्ट वन प्राथमिकता तो उन्हीं की है वैल्यू तो उन्हीं की है महत्व सबसे ज्यादा उन्हीं का कहा जा सकता है भाई कल मैच था स्टेडियम में मैं भी मौजूद था मेरे दोस्त भी देखने गए थे पचास हजार और भी लोग मौजूद थे विराट कोहली भी वहीं पर थे सहवाग सचिन सब वहीं पर थे फर्स्ट कौन था तो कोहली फर्स्ट नहीं आएंगे बिकॉज वो तो ढाई बजे का मैच है ढाई बजे ही स्टेडियम में आपको नजर आएंगे उससे पहले शायद नजर ना आए लेकिन एज एन ऑडियंस कह दीजिएगा तो हम लोग स्टेडियम पहुंचने के लिए चार घंटे पहले वहां पहुंच जाते हैं तब से भीड़ इतनी हो जाती है कि लाइन में लगकर स्टेडियम में एंटर करना होता है तो इस स्टेडियम में आज सबसे पहले कौन आया था तो पहले तो ऑडियंस आई होगी क्यूरेटर्स आए होंगे वहां के कोई भी आए होंगे जो वहां की देखभाल कर रहे हैं या देखने वाले हैं विराट कोहली वहां पहुंचने वाले फर्स्ट इंसान नहीं होंगे लेकिन हाँ प्राथमिकता किसकी होगी तो भाई कप्तान साहब की हो सकती है सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी महत्व किसका होगा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी किसकी होगी तो कोहली कान बी द फर्स्ट वन बट कोहली कैन बी द फोरमोस्ट वन ऐसे कई जगह पर हम इन शब्दों का यूज करते हैं फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर इन टर्म्स ऑफ रैंक इन टर्म्स ऑफ पोजिशन एंड फोरमोस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस या फिर महत्व और प्राथमिकता दिखाने के लिए इनके एग्जाम्पल्स लिखने से पहले आपको कुछ रूट एग्जाम्पल दिखाना चाहूं कि इंग्लिश में रूट वर्ड्स नाम की भी चीज होती है हम सब जानते हैं रूट का इस्तेमाल ठीक वैसे जैसे बायोलॉजी यूज करती है कि भाई कोई बीज है वो कुछ होता नहीं है लेकिन जो भी अंकुरित होगा वो उसी में से होगा उस जैसा होगा जो उसका मीनिंग है वही बनेगा सेम पैटर्न में लैंग्वेज में भी कई शब्द होते हैं जनरल तौर पर जिससे हम जो डिराइव करते हैं वो उसके रूट मीनिंग पर ही डिपेंड करता है कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहूं कि जैसे हम एक्वा शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक्वा प्योर नो एक्वा का जहां भी इस्तेमाल करते हैं रूट वर्ड है पानी को रिप्रेजेंट करेगा तो मेरे घर में एक्वा गार्ड लगा है पानी से रिश्ता रखता है हम लोग कल एक नया एक्वेरियम लेकर आए थे पानी से रिश्ता रखता है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रह सकते हैं या कुछ भी है पानी से तो मीनिंग उसका आएगा फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए एन एन एक रूट बता रहा हूं इसका कोई खुद से मीनिंग नहीं है ए एन 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 का खुद का कोई मतलब नहीं होता बीज है लेकिन जहां भी डाल दोगे इसमें से कुछ ना कुछ निकल आएगा जिसका मीनिंग होगा वार्षिक के आधार पर वार्षिक तो हम लोग एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं वार्षिक कह दीजिए एनुअल फंक्शन हम लोग एनिवर्सरीज मनाते हैं तो एनिवर्सरी भी वही दिखाती है साल में एक बार कह दीजिए दो साल में एक बार कर लीजिए बाय एनुअल कर दीजिए तो वो दो साल में एक बार आ जाती है ठीक वैसे ही इंग्लिश में एफ ओ आर ई आई रिपीट एफ ओ आर ई एक रूट की तरह बिहेव करता है मैंने कई एग्जांपल्स इस चीज से देखे और आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब भी हम फोर को लगाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो हमेशा पहले को रिप्रेजेंट करता है आई रिपीट एफ ओ आर ई एक रूट की तरह कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश है पहले को दिखाता है तो वो पहले आते हैं भाई गणेश जी की पूजा तो पहले करना जरूरी है सर्वप्रथम माने जाते हैं तो सबसे पहले देवता और ईश्वर नहीं है लेकिन हाँ सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज रखे जाते हैं कुछ एग्जांपल्स देखिए एक वर्ब होती है बी बी ई जिसका मतलब होने से होता है आई एम हैपी शी इज हम सब जानते हैं बी की फॉर्म्स है इज एम आर वॉज वर ईटीसी She is happy. I am rich. He is fine. I am weak. I am poor. जितने भी एग्जाम्पल रखते हैं मैं गरीब हूं अच्छा हूं बुरा हूं ऐसा हूं वैसा हूं सब मेरी स्टेट दिखाती है होना और बी मतलब होना फोर मतलब पहले एफ ओ आर ई जैसा भी आपसे कहा रूट के आधार पर तो जब आप बी और फोर को जोड़ देते हैं कुछ बन जाता है बिफोर और बिफोर का मतलब भी तो हमेशा पहले से आता है मैं आपसे पहले आया था बिफोर यू भाई इससे पहले के हम स्टेशन पहुंचते ट्रेन जा चुकी थी वी रीज द रेलवे स्टेशन वे बिफोर आई एम सॉरी द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीज द रेलवे स्टेशन पहले दिखाने के लिए सूर्यास्त से पहले पहले आ जाइएगा तो बी और फोर को जोड़ दीजिए फोर के रूट के आधार पर बिफोर हमेशा आपको पहले होने का दिखाएगा शरीर के कई अंग होते हैं सबसे पहले हमारा मस्तिष्क काउंट होता है बिकॉज सारी फंक्शनिंग यहीं से आती है और जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड में भी आप समझ गए हेड में भी हम एफ ओ आर ई लगाकर कुछ और मीनिंग बना देते हैं फॉर हेड कहा जाता है तो वो भी तो उससे भी पहले आ जाता है हेड माना अपने आप में पहले है उससे भी पहले दिखाइएगा फॉर हेड में चला जाता है आर्म्स के लिए भी हम लोग फोर आर्म यूज करते हैं एफ ओ आर ई ए आर एम भैया आप एक काम कीजिए मेरा भविष्य बता सकते हैं तो भविष्य बताने को अंग्रेजी में फोर्टेल कहा जाता है एफ ओ आर ई टीडबल एल 
टेल मतलब बता, बताना और फोर लगाने से वो पहले को रिप्रेजेंट करेगा तो उस केस में आप हमेशा उसे फोर टेल यूज करते हैं पहले से भविष्यवाणी करना या कह किसी चीज को पहले से बता देना और मुझे ज्यादा नहीं पता सर्दी कितनी ज्यादा है कल कितनी और सर्दी है भाई ऐसा है वैसा है तो मुझे कल का मौसम नहीं पता लेकिन हाँ आजकल इतनी एप्लीकेशन है इतनी सेटेलाइट वगैरह इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि हम कल का मौसम पहले ही बता देते हैं और उसे इंग्लिश में फोकास्ट कहा जाता है एफ ओ आर ई सी एस टी तो जनरली कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे जहां पर फोर का इस्तेमाल हमेशा पहले दिखाने के लिए करते हैं तो वही बात आ जाती है रैंक किसकी पहले थी वो फर्स्ट हो सकता है पोजीशन किसकी पहले थी वो फर्स्ट हो सकता है नंबर किसका पहले आया वो फर्स्ट हो सकता है अपने रैंक पोजिशन और नंबर के आधार पर लेकिन हाँ एफ ओ आर ई जो फोरमोस्ट है तो फोर और मोस्ट लगा दीजिए सबसे ज्यादा पहला नहीं सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है सबसे ज्यादा महत्व किसका है इंपॉर्टेंस किसका है प्रायोरिटी किसकी है यूज ऑफ फर्स्ट टू इंडिकेट नंबर रैंक पोजीशन एंड यूज ऑफ फॉर मोस्ट टू इंडिकेट इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी एंड वैल्यू और महत्व के आधार पर जरा एग्जाम्पल से इनको देखते हैं फॉर बैटल क्लैरिफिकेशन दीज एग्जाम्पल्स Okay, the first one. Who was the blank space prime minister of India? The easiest example I can give you to elaborate the use of first in terms of number, rank, and position. Bharat ke Hindi mujhe nahi pata, but galat wali, sahi wali toh hi bol paun. Bhi Bharat ke sabse pehle pradhan mantri kaun the? Sabse pehle president kaun the? Moon par jaane wale pehle insaan ka kaun ka naam kya tha? Sabse pehla shatak kisne kiya tha? Sabse pehle तीन सौ रन किसने बनाए थे तो वो चीजें आपकी पोजीशन और रैंक दिखा सकती है तो हु वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जा सकता है मैं यहां पर शायद फॉरमोस्ट ना लिख पाऊ हाँ लैंग्वेज जैसा कई बार आपसे कहा हमेशा पढ़ाता हूं कि जरूरत पड़ने पर वहां पर आप लैंग्वेज के आधार पर उसका मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं तो शायद कभी चार छह प्राइम मिनिस्टर्स के नाम और वहां पर पूछा जाए कि इनमें से सबसे अच्छे कौन से रहे महत्व किसका ज्यादा है तो सेंटेंस की नीड पर वहां फॉरमोस्ट आ सकता है जनरल क्वेश्चंस में एक चीज और कहना चाहूंगा जब चॉइस आएगी तो वहां हु नहीं आएगा चॉइस के केस में इंसानों के साथ भी विच का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप अपने सेंटेंस स्पेसिफिकली देख लीजिएगा जनरली भारत के पहले प्रधानमंत्री या प्रेजिडेंट कौन थे Who was the first Prime Minister of India? भाई टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे पहला तेहरा शतक किसने लगाया था ट्रिपल सेंचुरी भी किसने स्कोर की थी तो वरिंदर सहवाग का नाम याद आता है जनरल तौर पर मैं यहां पर आपसे फर्स्ट पर्सन तो पूछ सकता हूं फर्स्ट क्रिकेटर पूछ सकता हूं कि हु वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया तो आप फर्स्ट तो बता सकते हैं फोरमोस्ट क्रिकेटर कैसे हो सकता है तो वहां पर आप फोरमोस्ट नहीं लिख सकते लेकिन हाँ रैंक पोजीशन और नंबर दिखाने के लिए फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली शी सिक्योर द डैश रैंक इन द रिसेंट एग्जामिनेशन अभी जो एग्जाम हुए थे अभी जो स्कूल के कोई भी सीजियल के एग्जाम हुआ था उसमें उसकी फर्स्ट रैंक आई है तो रैंक पहली दूसरी चौथी हो सकती है रैंक में प्राथमिकता नहीं आ सकती कि कोई अच्छी है कोई बुरी है किसी की वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कम है माफ कीजिए लेकिन हाँ नंबर के आधार पर पोजीशन के आधार पर वो चीजें पहली दूसरी चौथी जरूर हो सकती हैं तो शी सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन द रीसेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फोरमोस्ट रैंक आईपीएल हैज बिकम द ब्लैंक स्पेस क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल हैज बिकम द टूर्नामेंट IPL has become the first cricket tournament. आशा लग, आ, करता हूं कि ये स्टेटमेंट गलत होगा आई पी एल क्रिकेट का पहला टूर्नामेंट नहीं है क्रिकेट भाई कब से खेला जा रहा है सौ साल से ज्यादा और आई पी एल तो अभी दस बारह साल पहले स्टार्ट हुआ तो आई पी एल क्रिकेट का पहला टूर्नामेंट तो नहीं है ये वही बात है कि बैंक में जाकर मैं पहले इंसान से नहीं मिलूंगा जिसने बैंक में कदम रखा वो तो भी प्यून साहब रहे होंगे जिसने गेट खोला बट हाँ प्राथमिकता सबसे ज्यादा आई पी एल की मानी जाती है हम तीन घंटे के गेम में लगभग बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अच्छे अच्छे शॉट्स, हिटिंग और मैन ऑफ द मैच तक देख लेते हैं तो कौन देखे जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज रियल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही कहलाता है तो माफ कीजिएगा कोई गलत ना ले बट हाँ पांच दिन का टाइम नहीं है मेरे पास मुझे ऑफिस भी जाना होता है मजबूरन ही सही मैं मैच नहीं देख पाता लेकिन हाँ घर पर आकर नौ बजे से बारह बजे तक एक गेम हो जाता है बैटिंग बॉलिंग हिटिंग सब दिख जाती है तो आई सबसे पहला क्रिकेट टूर्नामेंट है इन टर्म्स ऑफ रैंक और नंबर आईपीएल पहला टूर्नामेंट तो नहीं है लेकिन हाँ आज प्राथमिकता सबसे ज्यादा आईपीएल की ही बन चुकी है तो आईपीएल हैज बिकम नॉट द फर्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट लेकिन हाँ द फॉरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट आई रिपीट 
IPL has become not the first one but the foremost cricket tournament aaj value priority importance because teen char ghante mein sab kuch dekhne ko mil jata hai IPL has become the first one hokar foremost cricket tournament similarly he is one of the dash actors of his time bhai apne samay ke wo bhi पहले एक्टर रहे हैं तो अपने समय के पहले एक्टर तो शायद मैं नहीं कह पाऊंगा लेकिन हाँ अपने समय के महान एक्टर्स में रहे हैं अपने समय के टैलेंटेड एक्टर्स में रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू दिखाई जा रही है कहीं ना कहीं आपका महत्व दिखाया गया प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस के आधार पर आपको फर्स्ट एक्टर तो मैं नहीं कह सकता अपने टाइम का लेकिन हाँ आप भी अपने जमाने के फोमोस्ट एक्टर्स में से रहे हैं अक्षय कुमार को आज रख लीजिए वर्सिटैलिटी क्या एक्टिंग नहीं क्या चीज की एक्टिंग वो नहीं कर पाते सब कुछ कर लेते हैं कॉमेडी ये वो सब कुछ रखेगा तो अक्षय कुमार इज वन ऑफ द ब्लैंक स्पेस एक्टर्स ऑफ हिस्स टाइम तो ही इज द फर्स्ट एक्टर पहले एक्टर तो नहीं है लेकिन हाँ आजकल भाई सबसे अच्छे अच्छे एक्टर आप देखेंगे तो उनमें उनका नाम भी आता है तो उनकी वैल्यू ज्यादा है उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है उनका इंपॉर्टेंस महत्व ज्यादा है फर्स्ट नहीं है बट हाँ फोमोस्ट जरूर होंगे तो he is the, he is one of the foremost actors of his time ना कि the first actor of his time for the blank space time in Indian history मैंने आगे नहीं लिखा है आगे हम dash dash करके कुछ भी लिख लेंगे उसमें भारत के इतिहास में प्राथमिकता बार भारत के इतिहास में महत्व महत्व बार ऐसा तो मैंने नहीं सुना लेकिन हाँ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा ऐसा जो भी हम कोई statement उसके आगे लिखना चाहे so for the very first time in Indian history for the very first time in Indian history कोई चीज पहली बार हो सकती है दूसरी तीसरी चौथी number rank position आ सकती है कोई चीज प्राथमिकता बार नहीं हो सकती कोई चीज महत्व बार नहीं हो सकती तो यहाँ पर शायद मुझे foremost ना लिखना पड़े definitely मैं यहाँ पर first का इस्तेमाल करूँगा for the very first time in Indian history ऐसा हुआ वैसा हुआ जो भी कह दीजिएगा दुनिया में पहली बार एक ऐसी नई मिसाइल बनाई गई है एक पहली बार एक ऐसा मोबाइल फोन है जिसमें पोर्टेड मोड आया है फॉर एग्जांपल तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है दूसरी बार ऐसा हुआ तीसरी बार चौथी बार पोजीशन दिखानी है फर्स्ट का इस्तेमाल करें आईपीएल फॉर मोस्ट कहा जा सकता है गांधी जी वॉज द फर्स्ट लीडर ड्यूरिंग द स्ट्रगल गांधी जी पहले लीडर थे स्ट्रगल करने वाले भारत को आजादी दिलाने वाले तो पहले लीडर तो नहीं थे लेकिन हाँ आज अगर प्राथमिकता दिखाई जाए आज अगर वैल्यू और इंपॉर्टेंस की बात की जाती है तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं बहुत इज्जत से रखा जाता है तो गांधी जी वॉज द फर्स्ट लीडर ना फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बिल्कुल नहीं उनसे पहले भी बहुत लोग रहे लेकिन हाँ ही कैन बी द फॉर मोस्ट फ्रीडम फाइटर और लीडर और जो भी आप कहना चाहें ऑफ हिज टाइम तो गांधी जी पहले नहीं थे लेकिन गांधी जी की प्राथमिकता बहुत ज्यादा थी जल्दी से रिवाइज करना चाहूं फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉर मोस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दीजिए पहला तेरह शतक किसने किया था फर्स्ट क्रिकेटर पहले कप्तान कौन थे फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम शी सिक्योर द फर्स्ट रैंक पहली रैंक उसी ने हासिल की है सीबीएसई के टॉपर रहे हैं वो फर्स्ट रैंक उनकी है आईपीएल हैज बिकम द फर्स्ट टूर्नामेंट ना होकर फॉर मोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट आप पहले एक्टर नहीं है इस टाइम के लेकिन हाँ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स में आपका नाम शुमार होता है फॉर मोस्ट कह दीजिएगा भारत के इतिहास में पहली बार दुनिया में पहली बार पहली बार दूसरी बार हो सकता है और हाँ गांधी जी पहले लीडर नहीं थे पहले पॉलिटिशियन नहीं थे पहले फ्रीडम फाइटर नहीं थे लेकिन उस जमाने के बहुत सारे में से उनकी भी प्राथमिकता आज रखी जाती है आप इन्हें लिख सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं यू कैन है टाइम फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉर मोस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी तो मैं यहां क्या रखना चाहूंगा फर्स्ट टॉपिक भी हो सकता है आज की मीटिंग का सेंटेंस के हिसाब से द ब्लैंक स्पेस टॉपिक इन टूडेज मीटिंग इज करप्शन भाई आज की मीटिंग का सबसे पहला टॉपिक करप्शन बाखूबी हो सकता है और आज की मीटिंग की सबसे जरूरी बात भी करप्शन हो सकती है बिकॉज करप्शन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है तो मैं यहां क्या लिखूंगा फर्स्ट टॉपिक फॉर मोस्ट टॉपिक मुझे नहीं पता कई ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं जहां पर फर्स्ट या फॉर मोस्ट दोनों लिखे जा सकते हैं तो यहां पर आप फर्स्ट भी लिख सकते हैं द फर्स्ट टॉपिक यहां पर आप फॉर मोस्ट भी लिख सकते हैं भाई सबसे जरूरी बात और कई बार फर्स्ट और फॉरमोस्ट को साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें करप्शन खत्म करना पड़ेगा सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आज की मीटिंग की होगी कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करनी होगी 
ETC ऐसा कोई भी example तो grammatically grammatically या logically कह दीजिएगा कुछ चीजें पहली होती हैं प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और तेहरा शतक करने वाले खिलाड़ी कई चीजें जरूरी होती हैं आईपीएल बहुत जरूरी है भाई आज नोट पर हम गांधी जी का ही फोटो पाते हैं बहुत जरूरी रहे होंगे लेकिन कई चीजें अपने समय पर एक वक्त पर ही सबसे पहली और सबसे जरूरी भी हो सकती है तो किसी मीटिंग में कभी भी जैसे आज की मीटिंग में हमें इन चार पांच चीजों को डिस्कस करना है तो पहली चीज दूसरी चीज तीसरी चीज चौथी चीज बट जरूरी नहीं है कि जो चीज चौथी है उसकी प्राथमिकता कम हो हो सकता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो और क्या पता मैंने पहली ही चीज को जरूरी भी बना दिया तो आज की मीटिंग की सबसे पहली बात करप्शन है आज की मीटिंग की सबसे जरूरी बात करप्शन है क्यों ना कहूं मैं आज की मीटिंग की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात करप्शन होगी इस बारे में डिस्कस करेंगे तो आप यहां पर फर्स्ट भी लिख सकते हैं द फर्स्ट टॉपिक नंबर और रैंक दिखाने के लिए आप यहां पर प्राथमिकता दिखा सकते हैं भाई सबसे जरूरी बात तो हमें इस बारे में करनी चाहिए फोर मोस्ट भी लिख सकते हैं आई रिपीट आप यहां पर फर्स्ट लिख सकते हैं आप यहां पर फोर मोस्ट लिख सकते हैं और एम्फेसाइज करने के लिए वैल्यू और बेहतर दिखाने के लिए आप यहां पर यह भी तो लिख सकते हैं द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट टॉपिक इन टूडेज मीटिंग आई रिपीट इंग्लिश में फर्स्ट और फॉरमोस्ट को साथ में भी इस्तेमाल कर लेते हैं एम्फिसाइज करने प्रेशराइज करने जोर डालने अपनी बात को बेहतर दिखाने के लिए कि भाई आज के वीडियो की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि लगभग मैं टेन थाउजेंड टच करने वाला हूं ईटीसी जो भी हम कहना चाहें आज की मीटिंग में सिर्फ मेरे पास दस का दस मिनट का टाइम है तो मैं सबसे पहली बात यह कहूंगा और वही सबसे मेरी जरूरी बात भी हो सकती है तो आफ्टर ऑल इन चीजों को हम साथ में रखकर एम्फिसाइज भी कर सकते हैं सो समथिंग कैन बी द फर्स्ट समथिंग कैन बी द फॉरमोस्ट एंड समथिंग कैन बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली और सबसे जरूरी सो so, सबसे पहली बात यह है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए एक अच्छी एजुकेशनल लाइन में जाकर एक अच्छा करियर रखिएगा और उसके बाद जो हमारी विशेष है जो हमारे ड्रीम्स हमने बीस बाईस पच्चीस साल से जो रखे थे उनको पूरा कर सकते हैं लेकिन हाँ उनको पूरा करते वक्त जरूरी नहीं है कि हम पहले ड्रीम को पूरा करें जो सबसे जरूरी ड्रीम होगा जिसके लिए बाद में सोचा वो मेरा पहला ड्रीम नहीं था कि मुझे ये बनना है वो बनना है लेकिन हाँ मेरे लिए आज वैल्यू उसी चीज की ज्यादा है तो समथिंग कैन बी द फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ नंबर रैंक प्रायोरिटी सॉरी नॉट नंबर रैंक एंड पोजिशन एंड समथिंग कैन बी द फोर मोस्ट वन इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस किसी चीज की वैल्यू ज्यादा होती है किसी चीज की रैंक पहली दूसरी रखी जा सकती है Thank you. Thanks once again, again and again for your support and encouragement and love and respect that you have shown me. आशा करता हूँ आगे इन्हीं चीजों को और अच्छा रखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए और इन्फॉर्मेशन रहेगी और ज्यादा डिटेल्स रहेंगी एडवांस्ड पार्ट बेसिक्स सब कुछ आपके लिए रहने वाला है पूरी इंग्लिश ग्रामर इसी तरह सिंप्लिसिटी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा और वो भी डिटेल में एडवांस वर्जन के साथ सो दिस वॉज द यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इन इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव Looking forward to seeing you in the next video with some other uses in basics, in de- uh, basics के साथ और advanced detail के साथ भी. एक चीज पहले mention करना चाहूँ वापस के now I'm an educator at An Academy, India's largest learning platform, or the cheapest. ये मैं add करता हूँ. वो लोग largest लिखते हैं. मेरी नजर में cheapest भी हैं. तो आप चाहें तो मुझे और जरूर follow करें. At An Academy, English by Kapil Dev Sharma, YouTube username है. और वहां पर भी कपिल देव शर्मा के नाम से है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे वहां फॉलो करें और हाँ अगर आपको उनका कंटेंट अच्छा लगता है जो कि जरूर है आप एक बार चेक कर सकते हैं डेमोस लेकर तो वहां पर आप मुझे फॉलो करने के साथ साथ मेरा नहीं किसी का भी कोर्स परचेज करते हैं तो मेरे प्रोमो कोड के साथ आपको फ्लैट टेन डिस्काउंट वहां पर जरूर रहेगा तो डू चेक मी एट अन अकेडमी और आपको अच्छा लगे तो उनकी चीप स्ट्रेट के आधार पर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अन के साथ कर सकते हैं Till then, keep supporting, keep watching. This is Kapil Dev Sharma, and I always welcome you to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma. Thank you.